நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஆரத்தி எடுத்துக்க வினாய் விஷ்வா எல்லா வருஷம் மாதிரியே இந்த வருஷமும் தீபாவளிக்கு உங்களோட ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆர்டர் நானே கொடுத்துட்டேன் பெரியமா மாமாக்கும் விஸ்வாக்கும் மட்டும் தானா எங்களுக்குலாம் எதுவுமே இல்லையா மாலத்தி அவங்களோட சின்ன வயசுல இருந்தே நான் தான் அவங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது என்கிட்ட வந்து ஆண்டி எனக்கு இந்த கலர் வேணும் அந்த ட்ரெஸ் வேணும்னு சொல்லுவாங்க இப்ப பெரியவங்களா வளர்ந்ததும் எதுவுமே சொல்றது இல்ல ஆனாலும் எனக்கு நல்லா தெரியும் இவங்க என்னோட கிப்டுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சரி எல்லாரும் வாங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்வீட் சாப்பிடலாம்ல பிரசாதத்துக்கு என் கையாலேயே லட்டு பண்ணிருக்கேன் அப்படியா மாத்தி பண்ணிருக்கலாம் மாலத்தி ஸ்பெஷல் லட்டு பெரியமா முதல்ல உங்களுக்கு தான் ஒரு நிமிஷம் கரண் இதுல தேங்காய் போடலே பெரியமா இது தேங்காய்ல பண்ண லட்டுதான் மாலதி உனக்கு தெரியாதா அத்தைக்கு தேங்காய் சுத்தமா பிடிக்காது தெரியாம <laughs> 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 சுந்தர் சீக்கிரம் தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க சுந்தர் நப்பி கொண்டு வர சீக்கிரம் கொண்டு வா கரண் இந்தா குடி முதல்ல குடி இப்ப எப்படி இருக்க பரவாயில்லமா பயந்தே போயிட்டேன்
விஸ்வா பெரியம்மா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் சந்தோஷமா இருக்காங்கல்ல இதுக்கு முன்னாடி அவங்க இவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்து நான் பார்த்ததே இல்ல அடா ஏன் அவங்க சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க உங்க பையனை முத முறையா பாத்துருக்காங்கல்ல எப்படி சந்தோஷமா இல்லாம இருக்க முடியும் அப்புறம் இந்த விஷயத்துக்கான கிரெடிட்டை இந்த வீட்டுல யாருக்கு கொடுத்தாங்க எனக்கு அதாவது மாலத்துக்கு ரைட் நானும் அங்கதான் இருந்தேன் நானும் கேட்டேன் ராத்திரி முழுக்க இதான் பேசிட்டு இருக்க போறியா போதும் வேற ஏதாவது பேசலாம் எதை பத்தி எதை பத்தினா பட்டாசு பட்டாசா இப்போ தீபாவளி டைம்ல அதனாலதான் பட்டாசு பத்தி பேசலான்ற சரி எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லு உன்னோட பேவரட் பட்டாசு என்னன்னு சொல்லு விஸ்வா நீ ஆல்ரெடி என்னோட மூட ரொம்ப ஸ்பாயில் பண்ணிட்ட நீ ஏதோ ரொமான்டிக்கா பேசுவான்னு பார்த்தா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப அன்ரொமான்டிக் ஆயிட்டேன் ஓ ரியலி அப்படின்னா நான் இப்போ ரொமான்ஸை தவிர வேற எதுவும் பேச மாட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் சிரிக்கலாம என்னங்க மாத்தி மேடம் இல்ல 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 நீங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க என்ன ஆனாலும் சரி நாம தான் ஜெயிப்போம் சரி சரி நீங்க மத்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிடுவீங்க அங்க பாத்துக்கலாம் ஓகே थैंक यू ம் சரி கிளம்புங்க நம்ம மார்க்கெட் போணும் மார்க்கெட்டா ஏ மார்க்கெட்டிங்களா எல்லா வருஷமும் பட்டாஸ் வாங்குற பொறுப்பு நம்ம ரெண்டு பேரோடது இங்க பாருப்பா எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு நான் முடிச்சிட்டு வரேன் அப்புறம் போலாம் சரியா ஓகே ஏய் தனியா விட்டு போய்டு போற அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டேனா ஹட பாலும் வந்துருச்சு பாத்தீங்களானே அவங்க டியூட்டியை கரெக்ட்டா செய்றாங்க சரியான நேரத்துக்கு பால் கொடுக்குறாங்க என்ன ஜீவிதா கரண்க்கு பால் கொண்டு வரலையா எனக்கு ஒரு பால் சாப்பிடுவாருங்கிற விஷயம் தெரியாது பரவாயில்ல நான் இன்னொரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு வரேன் இல்ல 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 ஒன் செகண்ட் ஒரு ஐடியா இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப மூணு பேர் ஆயிட்டோம்ல சரி சமமா பகிர்ந்துக்குவோம் இதுல ஜாஸ்தியா இருக்கு இதை நீங்க சாப்பிடுங்க அப்புறம் இது கரனுக்கு இதை நான் சாப்பிடுறேன் கரண் சாப்பிடுங்க Thank you so much. சரி எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் ஆ ஆமா ஆமா உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் என்னப்பா பால்லாம் சாப்பிட்டு உடம்பு தேத்திட்டு இருக்கீங்க இதாங்க ஜித்பா நீங்க சாப்பிட்டு உடம்பு தேத்துங்க அப்புறம் கரண் எனக்குறேன் <laughs> கரண் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்ன சொல்றது விஸ்வா கிட்டத்தட்ட என்னோட கதை ரொம்ப சோகம் கலந்தது தான் குழந்தையிலிருந்து இப்ப வரைக்கும் கவலை மட்டும்தான் என் குழந்தை பருவம் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்பா தினமும் தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்து என்னை திட்டுறது சித்திரவதை பண்றது இது மட்டும்தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சொன்ன நீங்களா நம்ப மாட்டீங்க என்னோட போராட்டம் என்னோட சின்ன வயசுலயே ஆரம்பிச்சிடுச்சு படிக்கும் போது அப்படியே பார்ட் டைம் ஜாபும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்பவே முடியல எங்க அப்பா உங்க அப்பாவுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்திருந்தாரு அதை வச்சு உன்னை ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருக்கலாமே ஆனா அந்த பணத்தை எங்க அப்பா தண்ணி அடிக்கிறதுலயும் சூதாடுறதுலயும் விட்டுட்டாரு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் எங்க அப்பா உங்க அப்பாவுக்கு நிறைய பணம் கொடுத்திருந்தாரு அதை வச்சு உன்னை ரொம்ப நல்லா வளர்த்திருக்கலாமே
ஆனா அந்த பணத்தை எங்க அப்பா தண்ணி அடிக்கிறதுலயும் சூதாடுறதுலயும் விட்டுட்டாரு எனக்குன்னு பணம் எதுவுமே கிடைக்கல வாழ்க்கை அப்படியே ஓடிடுச்சு நான் பெரியவனானதுக்கு அப்புறம் அதாவது எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்க அம்மாவை பத்தி அப்பா கிட்ட கேட்டேன் அதுக்காக அப்பா அவர் என்ன கண்ணா பின்னான்னு திட்டிட்டாரு எங்க அம்மா என்ன ரொம்ப வெறுக்கிறாங்கன்னு சொன்னார அவங்க என்ன விட அவங்க அப்பாவோட பணத்தை தான் அதிகமா விரும்பினாங்களா அதனாலதான் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா பெரிய பையனா வளர வளர எங்க அம்மாவை பாக்கணுங்கிற என் எண்ணமும் வளர ஆரம்பிச்சது எங்க அப்பா என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் எனக்கு ஏன் பொய்னு தோணுச்சுன்னே தெரியல அப்புறம் நாட்கள் போக போக எங்க அப்பாவை விட்டு நான் பிரிஞ்சிட்டேன் வீட்டை விட்டு போகும்போது அப்பாவோட டைரியில அம்மாவோட போட்டோ இருந்துச்சு நான் அதை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பிட்டேன் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அம்மாவை பத்தி நான் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா அவங்களை சந்திக்கிற தைரியம் எனக்கு என்னைக்குமே வரல அப்புறம் இப்பதான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் ரிஷிகேஷ்க்கு ஒரு வேலையா வந்திருக்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது சௌதி சார் பொண்ணோட கல்யாணம் வினை கூட நடந்துச்சுன்னா ஏலம் விடுற இடத்துலயே எல்லாத்தையும் சொல்லிடலான்னு நான் நினைச்சேன் ஏன்னு தெரியல என்ன நானே கட்டுப்படுத்திக்கிட்டேன் ஒரு நான் அப்படி சொன்னா என் பேச்சை யாரும் நம்ப மாட்டாங்களோன்னு தோணுச்சு கடவுள் புண்ணியத்துல இப்ப என்கிட்ட ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கு இதுக்கு நடுவுல ரொம்ப வேதனையான விஷயம் என்னன்னா போன வருஷம் ஒரு வேலை விஷயமா நான் ஜெர்மனிக்கு போயிருந்தேன் அப்பதான் எனக்கு ஒரு போன் வந்துச்சு எங்க அப்பா இறந்துட்டாரு கொஞ்ச <laughs> எல்லா வேலையும் ஒழுங்கா நடக்கணும் எனக்கு யார்கிட்ட இருந்தும் எந்த கம்ப்ளைண்டும் வரக்கூடாதா இந்த வீடு புறவும் அப்படியே மின்னணும் இந்த தீபாவளி மறக்க முடியாத ஒண்ணா இருக்கணும் அது வந்து பிரெஞ்சுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் தீபாவளி கிஃப்ட் அனுப்பணும்னு சொன்னீங்க எப்ப அனுப்பணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களா நான் இன்னும் அதை அப்பா கூட சேர்ந்து முடிவு பண்ண ஒரு வேலை பண்ண அப்பா கிட்ட நீ இதை பத்தி பேசி எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு சரி நான் தாத்தா கிட்ட போய் 
நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்பா கிட்ட நீயே இத பத்தி பேசு ஜெபிதா ஓகே ஹலோ தாமோ எப்படா இருக்க ம் நான் நல்லா இருக்க சரி தாமோ நான் உனக்கு தீபாவளிக்காக கொஞ்சம் காசு அமைச்சு வைக்கிறேன் சரியா அதெல்லாம் வேணாம் அம்மா அதுக்கு எந்த அவசியமும் இல்ல எனக்கு புரியுது தாமோ பரவாயில்ல இருந்தாலும் நீ வச்சுக்கோ அட இல்ல இல்ல அம்மா உங்க கிட்ட இருந்து பணம் வாங்க கூடாது அது எதுக்காகனா பார்ட்டி பெர்மிஷன் இல்லாம உங்க கிட்ட எதுமே வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க ஆனா ஒரு வேலை எனக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டதுன்னா கண்டிப்பா நான் உங்ககிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கிறேன் ஆமா ஆமா மாலதி அக்கா சொன்னாங்க கரண் உங்க கூட தான் சண்டிகர்ல இருக்காராமே ஆமா தாமோ எங்க கூட தான் இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம அவரு இங்க வந்ததுல இருந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க ஆமா மாமா கரண் ரொம்ப நல்லவரு அவரு எங்க போனாலும் எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவாரு ஆ மாமா அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அப்பா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பேங்க் போயிட்டு வந்தப்போ அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம வீட்டுக்கு கட்ட வேண்டிய பணத்தை கரண் கட்டல வேற யாரோ கட்டிருக்காங்க வேற யாரோ பா ஆமா மாமா அத பத்தி நம்மளுக்கு என்ன நம்ம வீடு தான் நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சுல அது போதும் ம் பாய் மாமா யாரா இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஜிவிதா எல்லா ஏற்பாடுகளும் முடிஞ்சுதா ஆமா பெரியமா எந்த குறையும் இருந்துட கூடாது இந்த தீபாவளி என் வாழ்க்கையில ரொம்ப சிறந்த தீபாவளியா இருக்க போகுது அனியனும் இன்னைக்கு யார் என்கிட்ட எது வேணும்னு கேட்டாலும் நான் இல்லன்னு சொல்ல போறது இல்ல அப்போ பெரியமா இன்னைக்கு நானும் உங்க கிட்ட ஒண்ணு கேக்கலாமா கண்டிப்பா கேளு ஜிவிதா அது மனசார நான் உங்க கிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிளீஸ் எனக்காக தாத்தா மன்னிச்சுடுறீங்களா இது எனக்கும் என்னோட அப்பாக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் எங்க ரெண்டு பேர் சம்பந்தப்பட்டது நீங்களும் தாத்தாவும் இந்த வீட்டோட தோன்கள் ஒருவேளை உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள பிரச்சனை ஏற்பட்டதுன்னா இந்த மொத்த வீடு இடிச்சு விழுந்துரும் இல்ல ஜிவிதா என்னால உன்னோட பேச்ச கேட்க முடியாத அப்பா பண்ண காரியத்துக்கு என்னால நிச்சயம் அவரை மன்னிக்கவே முடியாது பரிமா ஒரே ஒரு வாட்டி உங்களை தாத்தா ஒரு இடத்துல இருந்து வச்சு பாருங்க அவர் பண்ண தப்பதான் நீங்களும் பண்ண போறீங்களா பெரியமா எனக்கு தெரியுமா தாத்தா என்ன பண்ணாரோ அந்த விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு மட்டும் தான் கஷ்டம் ஏற்பட்டு நான் உங்களோட பையனா உங்ககிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நீங்க தாத்தாவை தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுடுங்க இது நீங்க என் தீபாவளி பரிசா நினைச்சு நீங்க தாத்தாவை மன்னிச்சுடுங்கம்மா 
இதுல தான் எல்லாரும் சந்தோஷமா அடங்கிருக்கு உங்க சந்தோஷம் என் சந்தோஷம் இந்த மொத்த குடும்பத்தோட சந்தோஷம்